Hi guys, welcome back to our channel CA Shorts with Honey. If you are watching our channel, subscribe to our channel and press the bell icon and click on the bell icon. Now, if you are watching our videos, you will get a notification. Now, we are going to talk about what we are going to do in this video. We are going to talk about what we are going to do in this video. We are going to talk about what we are going to do in this video. First, we are going to talk about nominee. நாம்னி அப்படிங்கள் வர்டு வந்து நீங்கள் நரைய எடுத்தில் பார்த்திருப்பீங்க அதுதான் என்ன அப்படின் சொய்டு பார்க்கப் போரும் பசல பார்க்கு A nominee is a person whom you can list in your investment or bank application as the person who can receive the proceeds of your account in case of your unexpected death சு நாம்னி அப்படிங்கது ஒன்னும்ல அச்சு ஒரு person நான் நாம்னி அப்படின் சொல்வாங்க அச்சு இப்பு நம்ம ஒரு investment பண்டும் அதுக்கு வந்து நாமினியா ஒரு போசன் வந்து நம்ம லிஸ்ட் பண்ணும் ஓக்கிவா அதுச்சு அந்த நாமினியைப் பிங்கிறாங்க நம்லுடை ரிலேச்சனாம் மட்டு இருக்கிறான் நான் அவசியும் கடியாது நம்ம பிரண்டாய் இருக்கலாம் இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சாவுங்களா இருக்கலாம் யாரா வெண்ணால் இருக்கலாம் இப்போது அந்த அக்கோன் அந்த அக்கோன்ல இருக்கக் குடிய காச இல்லை இன்வோஸ்மன் ஏர் பிராவிட் எல்லாமே யார்க்கு போகாம் அப்படியினா அந்த நாமினிக்கு வந்து போகும் கேடுத்து போலாம் Next legal hair Legal hair அப்படினா என்னன் பார்க்கலாம் Legal hair is the rightful successor who then can claim the assets or properties of the deceased person அச்சு legal hair அப்படிங்கது ஒன்னும்ல அச்சு ஒரு person எரந்துடாங்க அப்படினா கலைம் பாணக்கு குடிய ஒரு rights இருக்கு குடிய ஒரு person இந்த legal hair அப்படின் சொல்கிறது example இப்போ ஒரு person எந்துடாங்கனா அவங்களுடு wife அவங்களுடு பில்லங்க இருப்பாங்களா அவங்களுடு son, daughter இவங்களாமே legal hair அவங்களுக்குதான் அந்த rights இருக்கு அந்த properties அந்த assets எல்லாமே கலைம் பண்ணக் குடிய rights வந்த அவங்களுக்குதான் இருக்கு இல்லை அவங்களுடை daughter, son, யாரா வேண்ணால் இருக்கிலாம். ஓகே? கேடுத்து போலாம். Next, hedging. Hedging அப்படிங்கது என்ன அப்படின் பாருங்க. Hedging is a risk management strategy employed to offset losses in investments by taking an opposite portion in a related asset. Hedging. Hedging அப்படிங்கது ஒன்றுமே கடியாது. அச்சு நாம் insurance போடுவோல் அதையம் மது இந்த hedging. அச்சு இந்த trade அலாம் பண்டுராங்கள தடுக்கிறேன் hedging அச்சு அந்த loss வந்து reduce பண்ணும் ஓக்கிவா தடுக்காது reduce பண்ணும் அதாச்சு இப்போம் market அச்சு share marketல value reduce ஆகும் increase ஆகும் sometimes losses நரைய வரலாம் பிடிதனே அந்த losses reduce பண்ணிரத்துக்கு use பண்ணக் குடிய ஒரு strategyதான் hedging அப்படின் சொல்லுவாங்க ஓக்கிவா கேடுத்து போலாம் next plastic money plastic money அப்படிங்குது எல்லாத்துக்குமே தெ Plastic money refers to the hard plastic cards we use every day in place of actual bank notes. அச்சு plastic money அப்பிங்கது ஒன்னுல நம்ம actual bank notes கப்பதலா use பண்ணக்குடிய plastic cards தான் நம்ம plastic money அப்பிடின் சொல்லும். Example எதலாம் அப்பினா ATM debit card, credit cards இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிலா. இதல்லாமே plastic money அப்பிடின் சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து இந்த காச use பண்ணிரை எடத்தில அதுக்கு பதிலா நம்ம use பண்ணக்குட அடுத்து நம்ம பாக்கப் போகிறது point of sale. The point of sale அப்படிங்கது நீ எல்லாருமே பாத்திருப்பீங்க POS அப்படின் சொல்டு கேல்லிப்பட்டிருப்பீங்க. The point of sale refers to a location at which a payment of a car transaction occurs. அச்சு POS அப்படிங்கது என்ன அப்படினா? அச்சு இந்த car transaction அடக்கொல்லா, அந்த place, அந்த payment அடக்கக் குடிய placeதாம் POS அப்படின் சொல்லுவாங்க. Example இந்த mall எல்லாம் இருக்கும். mall, I mean shopping complex, இங்க எல்லாமே the point of sale அப்படிங்கது இருக்கும். அச்சு நம்ம வந்து payment பண்ணக் குடியா, அந்த transaction அடக்கக் குடியா, அந்த location POS அப்படின் சொல்லுவாங்க. கேடுத்து போலாம். Next, universal banking. Universal banking அப்படிங்கது என்ன அப்படின் பாருங்க? Financial institutions and banks undertake activities related to banking like investment, issue of debit and credit card, etc. Universal Banking அப்படிங்கது என்ன அப்படின் பாருங்க அச்சு ஒரு financial institutionோ இல்ல ஒரு bankோ எல்லா activitiesன் எடுத்து பாருங்க அவங்கது investment பண்ணுவாங்க debit card, credit card investment பண்ணுவாங்க debit card, credit card investment பண்ணுவாங்க loan provide பண்ணுவாங்க bank assurance இந்த மாதிரி எல்லா விஷயம்மே ஒரே எடுத்தில கடிக்க குடியதுதான் Universal Banking அப்படின் சொல்லுவாங்க 
எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே ஒரு பேங்க்ல கிடைக்குது அப்படின்னா அதை வந்து யூனிவர்சல் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே கேடுத்து போகலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்விஃப்ட் கோட் ஸ்விஃப்ட் கோட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட்ல அதோட அப்ரிவேஷன் பார்க்கலாம் சொசைட்டி ஃபார் வேர்ல்டு வைட் இண்டர் பேங்க் ஃபினான்ஷியல் டெலி கம்யூனிகேஷன் ஆச்சு சொசைட்டி ஃபார் வேர்ல்டு வைட் இண்டர் பேங்க் ஃபினான்ஷியல் டெலி கம்யூனிகேஷன் இதுதான் ஸ்விஃப்டோட அப்ரிவேஷன் ஓகேவா இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் யூஸ்ட் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பிட்வீன் பேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி இன்டர்நேஷ்னல் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி தான் இந்த ஸ்விஃப்ட் கோட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இந்த ஸ்விஃப்ட் கோட் அப்படிங்கிறது எத்தனை டிஜிட் நம்பர் அப்படின்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலி எயிட் ஆர் லெவன் டிஜிட் கோடாக இருக்கும் ஓகேவா ஸ்விஃப்ட் அப்படிங்கிறது எயிட் ஆர் லெவன் டிஜிட் கோட் இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னா பேங்க் கோட் ஓகேவா பேங்க் கோடாக இருக்கும் அது வந்து ஆல்ஃபாவில் தான் இருக்கும் ஆல்ஃபா லெட்டர்ஸில் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ட்ரூ கோட் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கண்ட்ரி கோட் ஓகேவா அது கண்ட்ரியை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுவும் ஆல்ஃபாவில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஆல்ஃபா லெட்டர்ஸில் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ட்ரூ லெட்டர்ஸ் வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னா லொக்கேஷன் லொக்கேஷன் கோடு ஓகேவா அதை ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய லொக்கேஷன் இது வந்து லெட்டர்ஸாகவும் இருக்கலாம் டிஜிட்டாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா லெட்டர்ஸ் அண்ட் டிஜிட்ஸில் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து லாஸ்ட் த்ரீ டிஜிட்டு அது லாஸ்ட் த்ரீ டிஜிட் வந்து அது எயிட் டிஜிட் கோடாக இருந்துச்சுன்னா லாஸ்ட் த்ரீ டிஜிட் இருக்காது லெவன் டிஜிட் கோடாக இருந்துச்சுன்னா லாஸ்ட் த்ரீ டிஜிட் இருக்கும் ஓகேவா அந்த லாஸ்ட் த்ரீ டிஜிட் வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னா பிரான்ச் கோடை ரெஃபர் பண்ணும் பிரான்ச்சை ரெஃபர் பண்ணும் ஓகேவா அச்சு ஸ்விஃப்ட் அப்படிங்கிறது எயிட் ஆர் லெவன் டிஜிட் கோட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னா பேங்கை ரெஃபர் பண்ணும் அது வந்து ஆல்ஃபா லெட்டர்ஸில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டூ டிஜிட் வந்து கண்ட்ரியை ரெஃபர் பண்ணும் அது அதுவும் ஆல்ஃபா லெட்டர்ஸில் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய டூ வந்து லொக்கேஷனை ரெஃபர் பண்ணும் அது வந்து லெட்டர்ஸ் ஆர் டிஜிட்டில் இருக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் த்ரீ டிஜிட் வந்து என்ன பண்ணோம்னா பேங்க் பிரான்ச்சாக இருக்கும் ஓகே கேடுத்து போகலாம் நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் த காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இஸ் த இண்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆர் பேயிங் ஆன் த ஃபண்ட்ஸ் தே யூஸ் தேர் பிஸ்னஸ் அது காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இது வந்து பேங்கிங் டேர்மில் பார்த்துருப்போம் பட் இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அச்சு என்ன அப்படின்னா ஒரு பேங்க் இருக்குது அந்த பேங்க் வந்து ஒரு லோன் இதெல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படி தானே இந்த லோன் எல்லாம் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு காசு அவங்களுக்கு தேவை லெண்டிங்க்கு அவங்களுக்கு காசு தேவை அந்த காசு எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அச்சு கஸ்டமர்ஸ் வந்து டெபாசிட் பண்ணுவாங்கள அந்த அமௌண்ட்லேருந்து அவங்க லென்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அப்போது இவங்க வந்து டெபாசிட் பண்ணுற அமௌண்ட் இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் அந்த டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இவங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பே பண்ணுறாங்க அப்படி தானே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை தான் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அச்சு கஸ்டமர்ஸ் வந்து டெபாசிட் பண்ணுற அந்த அமௌண்ட்டுக்கு வந்து பேங்க் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து பே பண்ணும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை தான் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அச்சு அதே மாதிரி அவங்க அந்த டெபாசிட்டை வச்சு சும்மா இருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக அந்த டெபாசிட்டை வச்சு தான் அவங்க லென்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களோட பிஸ்னஸ்ஸை ரன் பண்ணுவாங்கள அதுக்கு தேவையான காஸ்ட்டு தான் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ ஒரு பேங்க் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பேங்கோட காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கணும் அதாச்சும் ஒரு பேங்கில் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் எப்போவுமே கம்மியாக இருக்கணும் அதாச்சும் நம்ம பேங்க்லேருந்து கொடுக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்கணும் அவங்க கிட்டேருந்து அதாச்சும் கஸ்டமர்ஸ் கிட்டேருந்து வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் பே பண்ணக்கூடியது கம்மியாக இருக்கணும் அதுதான் ஓகேவா மெயின் பாயிண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து எப்போவுமே பேங்கில் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெ